Hi, welcome back to my channel Dr. Devi Das, a channel for life lessons. I am going to share this with you. 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 Nampaknya kuttigal kum itar itu lalu ruh manusia awas teh unda umu. Inginnya, pala riidi lana, alagal idine udah pradigeri kena. Inde ni kini engal udah parayaan lada. Yendu kon dana kuttigal el itram atram akram awasna galom kuttigal rute engalom bardicu beri nada. Nampaknya nokia lariam, oero warshom kanak-kanak lede kan engil kuttig kuttig walagal de ennam bardicu kon de iri kuno. Oero kuttigum criminal ayat lala jeni kena. Anggane engil, yendu kon dana kuttegal el itre ere akrama wasna galom criminal budhiyum oke unda awna do. Korai kalangan galu mumbu vary, namu de samuha de lori cinta agi de unda iru no. Etiung kurdal broken family el nena jeni cewa larna kuttegal walarium bo criminal mentality unda awna lala saadi da galonda. Alanggil wear de ricci nurti iru na samuha de nena mula kuttegal. Pini de walarna walarium bo. Idu boleh lakrama wasna gal kani kum en oke ala galu parayan dorangi. Korcik kalangan galu kudi karinya bo. Madhyum, kanjauum, oku biologi kita beri ana, itar itu lala perbshnangal kurdalai cie inu dha ennati. Kalanya windang kerjanya mario po, inna, kocchu kuttigal polum itar itu lala akrama wasanagal leke tumbo. Nama lal lal berum cindi kendi iri kino, yebide ana tetu beti eda. Yal lal mada bidak kalum kuttigalai walar tumbo, kurdalai alagalum cindi kina dingene ana, nyan ende kardwin de paramaudi ende kuttigi kodukun nanda. Cela family gelal, nama lal kanan dah. Kuti ke awisnya mula, semua saugeri gelalum parents kudu karan dah. Sneha maya lalum, care ayah lalum, abr awisnya pernah na karya gelal, entah ayah lalum abr ke needi kudu karan dah. Yenal, ini needi kudu kena karya gelal. Kuti gel, everyday ubiyogi keno, enggane ubiyogi keno, aru dopam ubiyogi keno, yenna, etra parents ni kritya mai parayuan sadike. Nampu deh natal, manusia manusakshi ni ati kena, uru bahad sambongal, idunu mungkin undai tenda. Ini sambo anggal yang kurcuk elkom bo. Nama ke allah berkom. Padahal ini dia nyetelim weda ni munda agna tau dapan darne. Kali anggal po agna dina nseriche. Ini bishe anggal allah. Nama lom maranu bo no. Pini deppan anggilum. Nama da kuda bola har anggilum ini bishe te kurcuk yadrici ke mai samsari kum bo. Adak ke orth onna parai ke matram cieno. Enal. Ini bishe te adu bole nama kuri kelam thalle kalayan patiga illa. Saderna ini praya telu la kuttegal. Walaupun senyosa tu ada kali cium ciri cium unyut tu bawa anda perayaan telor la kuttegal. Itre ini vali orang kuttegal tu tiap cium itu parai bo. Nama ke allah berkom. Cila karya ngalai leka serada diri ke anda dah item. Nama allah berkom palipun nama kita maklul tu parai ini karya. Ninda perayaan tu, saya ni ingat ni allah irunu. Walaupun important item tu lori point je anada. Ninda perayaan tu, saya ni ingat ni allah irunu yang tu parai bo. Nama kita kuttegal anda bawa nama macam ngal palipun nama kulit kulan patah ada beri bo. Parenting ni, nama lori bad macam ngal beriti engil matrami, nama kita kuttegal ay teksi cedekan ay saadi kini lolo. Kuttegal ay saman di cedek tolong. Awan dek kuttegal ay arak ay ana, awan ay aru dek ay ana sahageri kini nada. Awan ay edal lam social media ay ana engil polim, edal lam karya ngal edal lam site ngal lana ban poh nadi do umum nama karya an patah ta teravidam complicated ay kon diri kaya ana oru dewaso. Ini sampai itu, orang parent dan orang nelayan, nampal tu perdisha ke utara kuttie balai ada diri kum bo. Pala marga ngalom mobil gigi cah desa tin deh, wadak tin deh, mukha bahasa il, kuttie neer beri ke naikkan, seramik ke nadi pagaram. Walare budhi barang maya parenting deh deh ngalom mobil gigi chilla engil, chilla po, itaram sahaja ngalom el, nampal tu aru deh engil mukha makalom itti ena baram. Pariksa itu atau dengan atmahatya jayu no, agrahi cah saudanam kita atau dengan atmahatya jayu no, accha na ubatra bicara dengan peril atmahatya jayu no, sahabatikal kaliya kia dengan peril atmahatya seramam nado tu no, ingen etre etre newsgal, nama l palapodai kete dikino, aranji dikino. Ibu deh allah nama k manusia kan kari nado, i kuttegal deh manusia arugiam, oru doso nashtapetu kondi dikino yang nalla dana. Nampak ram, orang wakti dengan jiwat itu, satu important daya kalah hatam daniel anak kaum marap. Enal, ini entah anak kaum marap itu nasi sambawi ke nado. Vivegate, vikaram, kira dak nak kalah mai mari rikino kaum marap. Vikarat ini berindi ter, vikaranggal kanseri ter, abang de vijaya ini berindi ter. Yendah tetem cehian, arodom yendah pagain cehian. Yedo nilamarat lekam tanda anum, kuttigal tayar abna ur manusi ke apastai lekupogi ana. 
ഇവിടെ കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കുവാൻ ആർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത് പേരൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പരിധിവരെ കുട്ടികളിൽ വളരെ നല്ല അച്ചടക്കത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ജീവിതവും നല്ലൊരു മോറൽ വാല്യൂവും വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ പലപ്പോഴും പേരൻറ്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പലയിനം പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുക തന്നെ വേണം എന്നാൽ പേരൻസിനാൽ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത സമയം കുട്ടികൾ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒരുപാട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പലപ്പോഴും പേരൻസിൻ്റെ കൺട്രോളിനപ്പുറത്തേക്ക് കുട്ടികൾ സഹപാഠികളുമായി പോകുന്നു ഒരുപാട് സമയം ചിലവഴിക്കുന്നു പലപ്പോഴും പേരൻസ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കാൻ അതൊരു പ്രേരക ശക്തിയായി മാറും അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പേരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസ് അലോ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളാൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏത് നിലവാരത്തിലേക്കും ആ സുഹൃത്ബന്ധം പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലധികം സമയം അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരുമായി ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എവിടെയായിരുന്നു ആരുടെ കൂടെയായിരുന്നു എന്തിനു പോയതായിരുന്നു തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഒരു രക്ഷകർത്താവിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം അടുത്തതായി കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകം സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷൻ തന്നെയാണ് സമൂഹവുമായി ഇടപെട്ട് ഞാനൊരു സാമൂഹ്യ ജീവിയാണെന്നും ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന ഇന്ന ക്വാളിറ്റീസ് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ നേടിയെടുക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള കഴിവുകൾ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ നേടിയെടുക്കാൻ പല കുട്ടികൾക്കും സാധിക്കുന്നില്ല അവൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി ചേരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംശയാസ്പദമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടാൽ ആ നാട്ടിൽ മുതിർന്ന ആരെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ ആ നാട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി കാണുകയാണെങ്കിൽ അവരോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തം വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ നാട്ടിൽ അതേ പ്രായത്തിലുള്ളവരെയും ബഹുമാനിക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് നാല് മതിൽക്കെട്ടുകൾക്കകത്ത് അവനവൻ്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ജീവിതം സ്വ സ്വന്തം ഇഷ്ടം സ്വന്തം സ്വകാര്യം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണവും കുട്ടികളുടെ സ്വാർത്ഥതയും പകയും വൈരാഗ്യവും ആരെയും ഗൗനിക്കേണ്ട എന്നുള്ള അത്രയും തലക്കനം നിറഞ്ഞ ഒരു സ്വഭാവ വിശേഷവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതിന് കാരണമായി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളുടെ ജനറേഷനിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നമ്മളെ കണ്ടാൽ അവിടെ നിൽക്കുകയും നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയും നമ്മളെക്കാൾ മുന്നേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പറയുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ അത് തെറ്റായ ഒരു പോക്കാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരായിരം പ്രാവശ്യം ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു നമ്മളെക്കാൾ മുൻപേ ഇത് വീട്ടിലറിയും വീട്ടിലറിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാകുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾ ഏത് വഴി പോകുന്നു ആരുടെ വഴി പോകുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പോലും നമുക്കാർക്കും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു ഇത് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ അവർ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇയാൾ ആരാണ് എൻ്റെ കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ എന്ന തലത്തിൽ കുട്ടികൾ അവരോട് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു മനോഭാവം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദനയാണ് നൽകുന്നത് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു നമ്മളുടെ ജനറേഷനിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴികളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളിലും അഭിപ്രായം പറയാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഓരോ മുതിർന്നവരെ പോലെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മക്കളെ ഈ നാല് ചൂരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കി വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു നമ്മളുടെ കുട്ടി ഇതേ സമൂഹത്തിലാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് ഇതേ ആളുകളോടൊപ്പം ഇടപഴകിയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയൊക്കെ എന്ന് മുതലാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാം കാഴ്ചപ്പാടിന് മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങിയത് ഒരു സൈഡിൽ പറയുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എല്ലാം കൊടുത്തു വളർത്തിയെന്ന് മറു സൈഡിൽ നമ്മൾ തന്നെ പറയുന്നു എവിടെയാണ് എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയത് കാരണം ഒരു പ്രായത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവത്തിന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ദേഷ്യമ
ചില വീടുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നു കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കൾ അറിയാതെ അവരവരുടേതായ സ്വർഗം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പേരൻസ് ആയ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയെ വളരെ ചിട്ടയായും അച്ചടക്കത്തോടു കൂടിയും മോറൽ വാല്യൂസും ഉൾപ്പെട്ടവനായി വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ നമുക്കല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ പങ്കുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും ഒഴുകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ജോലി സ്ഥലത്തെ തിരക്കുകളിലേക്കും ഒഴുകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇല്ലായ്മകളും വല്ലായ്മകളും പറയുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ പലതും നേടിയെടുക്കാൻ ഓട്ടപ്പാച്ചിലുകൾ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയുന്നില്ല ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ നമ്മളിങ്ങനെ ഓടുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ നമ്മളിങ്ങനെ കരുതുന്നത് അവർ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളിൽ നിന്നും അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കപ്പുറം ഏത് തരത്തിലേക്കും തരം താഴ്ന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് താഴെയായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ പല പ്രവൃത്തി ദോഷങ്ങളുടെയും പെരുമാറ്റ ദോഷങ്ങളുടെയും കാരണത്താൽ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ബ്രോക്കൺ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അഗ്രസീവ്നെസ് കൂടിയ ആളുകൾ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ അക്രമ വാസനയ്ക്ക് പിന്നിലുണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ എല്ലാം ഉപരി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് പേരൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടികളോടുള്ള പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്കുള്ള വിശ്വാസവും അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അലംഭാവവുമാണ് ഈ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അലംഭാവം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പേരൻസിന് കുട്ടികളോട് സ്നേഹമില്ലെന്നോ ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലെന്നോ ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നോ അല്ല മറിച്ച് അവർ വേറെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് കരുതുന്ന സമയത്ത് ഈ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് വളരുന്നത് അവരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അവരുടെ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഏതെങ്കിലും ദൂഷ്യ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പല പേരൻസിനും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നോട് തന്നെ ഒരുപാട് പേരൻസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാലും എൻ്റെ കുഞ്ഞ് എന്നോട് ഇത് ചെയ്തല്ലോ എനിക്ക് വളരെ വിശ്വാസമായിരുന്നു ആരൊക്കെ ഇത് ചെയ്താലും എൻ്റെ കുട്ടി ഇത് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി കാണുന്നു നമ്മളുടെ വിശ്വാസം വിശ്വസിക്കേണ്ട പലതിനും നമ്മൾ കുട്ടികളെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ വിശ്വസിക്കരുതാത്ത പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ അമിതമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മളുടെ പേരൻറ്റിങ് രീതികൾ മാറേണ്ടത് തികച്ചും അനിവാര്യമാണ് ഇന്നിട്ടിൽ നടന്ന ഈ ഒരു കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസ് കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ചിന്തകൾ ഇതായിരുന്നു ഇതിനെതിരെ പേരൻസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കാനേ പലപ്പോഴും ഭാഗ്യദോഷികളായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ച് വീഴുന്ന കാലം മുതൽ എന്നും അവർ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ സമയം മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹം ആവോളം ലഭിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ സമയം നമ്മൾ നമ്മളുടേതായ തിരക്കുകളിലും ഓട്ടപ്പാച്ചിലുകളിലേക്കും പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടി എത്രത്തോളം നമ്മളുടെ പ്രസൻസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് മറന്നു പോകരുത് കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും കുട്ടിയുടെ മെൻറ്ററായി കുട്ടിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും സാധിക്കണം നമ്മളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷന് വിരുദ്ധമായി കുട്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുഞ്ഞുകാലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ശരിയും തെറ്റും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ തെറ്റ് കുട്ടിത്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് സ്വയം ആദ്യം അവനവനെ അംഗീകരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടിയെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മോറൽ വാല്യൂസ് വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് അവർക്ക് സമൂഹത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ഒക്കെ മാതാപിതാക്കളായ നമ്മളുടെ ചിട്ടയായ പേരൻറ്റിങ് രീതിയിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമുക്കറിയാം നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും വഷളായി പോകുന്നില്ല വഷളാവേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരേ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒന്നിലേറെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ വഷളാവുന്നു ചില കുട്ടികൾ വഷളാവുന്നില്ല എന്താണ് കാര്യം മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഈ കുട്ടിക്കില്ല കാരണം അവൻ്റെ എത്തിക്സും വാല്യൂസും അത്രയേറെ മികച്ചതായിരിക്കും അങ്ങനെ എത്തിക്സും വാല്യൂസും കുട്ടികളിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികളെ വളർത്താൻ കഴിയട്ടെ ഇനിയെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം
നമ്മുടെ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ മറ്റൊരു ഘടകം കൂടിയുണ്ട് കുട്ടികളിൽ വളർന്നു വരുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സ്വാധീനം തന്നെയാണ് പല പേരൻസും പറയുന്ന കാര്യമാണ് കുട്ടികൾ മുറികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം മൊബൈൽ ഫോണുമായിട്ട് ചെലവഴിക്കുന്നു മൊബൈൽ ഫോൺ കുത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പരാതി പറയുന്ന പേരൻസിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല ഗെയിമുകൾ പബ്ജി പോലെയുള്ള ഗെയിമുകളൊക്കെ ഒരുപാട് കളിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും പുറകോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ആവട്ടെ ട്വിറ്റർ ആവട്ടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആവട്ടെ ഇതുപോലെ ഏത് മീഡിയം നോക്കിയാലും കുട്ടികളുടെ സാന്നിധ്യം വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരു തെറ്റാണെന്നല്ല പറയുന്നത് എല്ലാം ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ അമിതമായാൽ അമൃതും വിഷം തന്നെയാണ് ടിക്ടോക്ക് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടിക്ടോക്കിൽ വീഡിയോസ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ കൂടുതൽ സമയങ്ങളിലും കൊച്ചു പ്രായം മുതൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചു കുട്ടികൾ മുതൽ കാണിക്കുന്ന അമിതമായ ഒരു ആവേശം ഇത് കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തെ പുതിയൊരു ഫാൻറ്റസിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പലരും കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന പല ഫാൻറ്റസികളും കണ്ടിട്ട് അതിലൊക്കെ ആകൃഷ്ടരായി അത് അനുകരിക്കാനുള്ള കുട്ടികളുടെ വാസനയും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു കേസിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി ഈ പ്രശ്നം തുടങ്ങുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കളിയാക്കിയതിൽ നിന്നാണെന്ന് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒന്ന് കളിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ കുട്ടികൾ അതിനെ ഹൃദയത്തോട് ആ ഒരു വിഷയത്തെ ചേർത്തെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ്റെ വലിയ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മറന്ന് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവൻ സ്വയം ജീവിതമായി ഏറ്റെടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരെ എത്തി കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ലഹരി ഉപയോഗം വളരെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു കൊച്ചു കുട്ടികൾ പോലും സിഗരറ്റ് വലിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ബീഡി വലിച്ചു തുടങ്ങുന്ന മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് ഇത് കിട്ടി എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യന് പോലും വ്യക്തമായ ആൻസർ തരാത്ത രീതിയിൽ കള്ളത്തരത്തിലേക്ക് മുങ്ങിപ്പോകുന്ന കുട്ടികൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ട് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് സ്വകാര്യത ഇന്ന് വളരെ കൂടുതലാണ് പല വീടുകളിലും മക്കൾക്ക് സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അടച്ചുറപ്പുള്ള റൂമുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ റൂമിനകത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ ഗെയിം കാണാൻ മൊബൈൽ ഗെയിം കളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനലുകളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സൈറ്റുകളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് പോൺ വീഡിയോസ് കാണുന്നതിനും അവൻ്റെ മോറൽ വാല്യൂ സീറോയിലേക്ക് പോകുന്ന തരത്തിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി പോൺ വീഡിയോസിന് അഡിക്റ്റായി പോകുന്ന തരത്തിലും കുട്ടികൾ മാറുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കഞ്ചാവും ബാക്കി ഏത് രീതിയിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതികളും നെഗറ്റീവ് പ്രവണതകളും അവൻ്റെ സ്വകാര്യതയിൽ അവൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ന് കുട്ടികൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരെയും കൂസാതെ ആരെയും ഗൗനിക്കാതെ ആരെയും ഭയക്കാതെ യാതൊരു കെട്ടുപാടുകളും ഇല്ലാതെ സമൂഹത്തെ ബഹുമാനിക്കാതെ എന്തിന് ജന്മം കൊടുത്ത മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച് പോലും ഒരു കൺസേൺ ഇല്ലാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് സ്വന്തം സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് സ്വന്തം സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഏത് നിലവാരം വരെയും അതപ്പതിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഈ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ വളർത്തുമ്പോൾ അവൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും സമൂഹത്തിനനുസരിച്ച് പെരുമാറാനും സ്വാർത്ഥതയ്ക്കപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും മറ്റു മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കരുതാനും അംഗീകരിക്കാനും കഴിയുന്ന മക്കളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയണം അതായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഓരോ പേരൻസിൻ്റെയും ഇനിയുള്ള ലക്ഷ്യം